সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন ডাক্তার সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হুদা শ্যামা প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রতি পর্বে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করি আলোচনা করতে আমাদের মাঝে বরাবরের মতো আছেন ডাক্তার সারোয়ার জাহান ভুঁইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা চলুন দর্শক কথা বলি স্যারের সাথে স্যার আপনাকে স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠানে আমি তোমার মাধ্যমে দর্শকদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই স্যার আজকে আমরা কি বিষয় আলোচনা করব আমি তোমাকে এক দম্পতির প্রায় যুদ্ধের গল্প বলবো যেখানে তারা হেরে যান নাই এবং তারা জয়ী হয়েছেন এবং বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারকে তারা ব্যবহার করেছেন এবং তারা সেই যুদ্ধে লেগে থেকেছেন সেই রকম একটা গল্প বলবো এই এটি তাহলে ইয়া টপিকটা কি আমাদের কোন রোগ নিয়ে তাদের এই যুদ্ধ বিজয়ের গল্প সেটা হচ্ছে আমি তোমাকে বাচ্চাটা দেখাই এই বাচ্চাটা হচ্ছে দেখো একটা ছয় বছর বয়সী বাচ্চা এই বাচ্চাটাকে আমি ছোট বয়স থেকে দেখি তুমি একটু যদি খেয়াল করে দেখো কপালের উপর একটা দাগ আছে এখন তার বয়স ছয় বছর হয়ে গিয়েছে ও কথা কিন্তু শেখে নাই তো মাঝে মাঝে তার খিচুড়ি হয় এবং তার যদি ব্রেইনের এমআরআই দেখো মাঝে মাঝে ওই কিছু কিছু স্পট আছে কিছু কিছু জায়গা কালো হয়ে গিয়েছে এই যে জায়গায় স্পট আছে তার ওর চোখটা যদি তুমি দেখো একটু স্কুইন্ট আছে একটু চোখটা একটু টেরা টাইপের মায়ের পেটে যখন আমার বাচ্চা থাকে তখন স্কিন এবং নার্ভাস সিস্টেম একই জায়গা থেকে ডেভেলপ করে তুমি যদি এখানে দেখো একটা জায়গা আছে বেগুনি কালারের যে জায়গাটা এখান থেকে ব্রেইন ডেভেলপ করে নার্ভাস সিস্টেম তৈরি করে তো ভাজের জায়গায় জায়গাটা ওইটা স্পাইনাল কর্ড এবং ব্রেইন তৈরি করে তার মানে যদি স্কিনে যদি কোনো স্পট থাকে তাহলে ব্রেইনে কোনো ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে তুমি দেখো এই যে সাদা স্পট আছে যখন আমি সাদা স্পট দেখি তখন আমাদের কাছে ধারণা হয় এর কোনো ব্রেনে কোনো স্পট থাকতে পারে তো এই বাচ্চাটা যখন ছোট বয়সে যখন আমার কাছে এসেছিল তখন এরকম ছোট ছোট দুই তিনটা স্পট নিয়ে এসেছিল ঝাঁকি দিত সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই তো এটা টিপিক্যালি আমরা ইনফেন্টারি স্পাজুম বলি এটা সাধারণত বেশিরভাগ মা বাবা খেয়াল করেন না আমরা যত ধরনের খারাপ এপিলেপসি ডিল করি তার মধ্যে এটা সব থেকে একটা খারাপ এপিলেপসি ইনফেন্টারি স্পাজুম বলি আমরা এবং এটার একটা টিপিক্যাল ইএজি প্যাটার্ন আছে মনে হয় যে অনেক করে কিছু নিয়ে আসছে মধ্যে থেমে থেমে গেছে এটা আমরা ইনফেন্টার স্পাজমের একটা মডিফাইড হিপস এর আমাদের ডাক্তারি ভাষায় বলি আর এখানে যদি ব্রেইনের এমআরআই বলি ব্রেইনের মধ্যে সাদা সাদা স্পট পড়ে তো এটা দেখলে পরে আমরা বুঝি যে এটা টিবোরোসিলোসিসের লক্ষণ তো এই যখন আমরা কনফার্ম করলাম যে টিবোরোসিলোসিস আছে তার ইনফেন্টার স্পাজম আছে তখন আমরা তাকে টিবোরোসিলোসিসের জন্য ইনফেন্টার স্পাজম হয়েছে এবং সেই জন্য যখন আমরা তার চিকিৎসা দিলাম সেটা হচ্ছে ভিগাবেট্রিন এবং কতগুলো স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিলাম তো কিছুদিন তার খিচুনি কমে গিয়েছে তুমি জানো এই এসিটিএইচ দেওয়া তারপরে ভিগাবেট্রিন দেওয়া এগুলো খুব দামি ওষুধ তো তার মাস ছয় মাস ছয়েকের মতো খিচুনি কমে গেল তারপরে ন মাসের মাথায় আবার খিচুনি শুরু হলো তখন আমরা আবার অন্য ওষুধ ট্রাই করলাম ওই ভেলপ্রাইক অ্যাসি লেমোট্রিজিন শুরু করলাম কিন্তু তেমন কোনো লাভ হলো না এবং তখন খিচুনির প্যাটার্নও চেঞ্জ হচ্ছে তখন আবার ধরো মানে তখন এরকম খিচুনি হয় তখন আরও কিছু কিছু প্যাটার্নের খিচুনি আসে যেমন মনে করো হঠাৎ করে হাত পা ঝাঁকুনি হচ্ছে একদিকে তাকিয়ে থাকে তা তো এতদিনে বাচ্চা আবার একটু বড় হচ্ছে তারপরে মাঝে মাঝে ড্রপ অ্যাটাক হয় মানে মনে করো যে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা এতদিনে বড় হয়ে যাচ্ছে ধরো দুই তিন বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে পড়ে যাচ্ছে ড্রপ অ্যাটাক বলি আমরা এটাকে এবং ওই সময় খিচুনির প্যাটার্নগুলো চেঞ্জ হয় এবং ওইটাকে আমরা বলি ল্যানক্স গ্যাস্টো টাইপ যে ধরো আগে ছিল ইনফেন্টারি স্পাজম আর পরের দিকে খিচুনিগুলো হয়ে হলো ল্যানক্স গ্যাস্টাও যখন দিনের পর দিন খিচুনি হতে থাকে তখন শেষের দিকে গিয়ে ওগুলো ল্যানক্স গ্যাস্টাও টাইপের এপিলেপসি হয় এবং দুটো খিচুনি কিন্তু খারাপ এবং ল্যানক্স গ্যাস্টাও যেগুলো হয় ওইগুলো সাধারণত ভালো হতে চায় না তো তো তোমার আমরা অনবরত কিন্তু খিচুনির ওষুধ আমরা দিয়ে যাচ্ছি একটার পরে একটা দিয়ে যাচ্ছি ওনারা আসছেন হ্যাঁ কিন্তু কখন ওনারা বিরক্ত হচ্ছেন না কিন্তু বাড়ি বাড়ি আসেন আমরা ধৈর্য সহকারে আসছেন খিচুনির ওষুধ তুমি জানো আটটা দশটা আছে সব ওষুধ আমরা ট্রাই করছি কিন্তু কোনো ওষুধই কাজ হচ্ছে না এর মধ্যে আমরা একবার তুমি জানো আমরা কিটো জিনিস ড্রাই ট্রাই করি ওই এটা ধরো ওই যে আমরা তেল দিই তারপরে খাবারের মধ্যে চর্বি পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় 
কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় মাছ তারপরে বিভিন্ন টমেটো তারপরে মাছ মাংস এগুলো দিয়ে খাইয়ে আমরা ট্রাই করি তাও প্রায় এক মাস আমরা ট্রাই করেছি কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি খিচুনি চলতেই থাকলো বাচ্চাটা এর মধ্যে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে স্কুলিং তার সম্ভব হয় নাই তো এর মধ্যে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে খিচুনি খিচুনি হচ্ছে খিচুনি চলছে তো এরপরে বাচ্চার বাবা প্ল্যান করলেন যে সেকেন্ড ইস্যু নেবেন তো এটা হলো তুমি জানো যে অটোজোমাল ডমিনেন্ট টাইপ অফ অটোজোমাল ডমিনেন্ট টাইপ অফ ডিসিজ মানে এক সন্তানের থাকলে পরে সন্তানেরও হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায় বেড়ে যায় এখন বাচ্চার আব্বা হচ্ছেন একজন ইয়ে একটা ডেভেলপার কোম্পানিতে চাকরি করেন ধরো তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পান এই যে একটা বাচ্চার খরচ এই চিকিৎসার খরচ বহন করতে অনেক খরচ বহন করতে হচ্ছে তো তারপরে এই রকম একটা বাচ্চা খরচ বহন করা তারপরে পরবর্তী বাচ্চার এই রকম দ্বিতীয় বাচ্চা নেওয়া এবং সেই বাচ্চাটার যে তোমার আরেকটা বাচ্চা যদি এইরকম দ্বিতীয় বাচ্চা আক্রান্ত হয় তখন বাচ্চার কেমন দশা হবে তো উনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন অটোজোমাল ডমিনের জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে দেখো যদি বাচ্চার বাবা যদি আক্রান্ত থাকে তাহলে সেকেন্ড বাচ্চা আক্রান্ত হওয়ার চান্স ফিফটি ফিফটি মানে যদি বাবা যদি আক্রান্ত থাকে তার যদি ছেলে হয় অথবা মেয়ে হয় তার আক্রান্ত হওয়ার চান্স থাকবে ঠিক আছে তাহলে অথবা মা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের ফিফটি ফিফটি চান্স থাকবে মায়ের আক্রান্ত হওয়ার সাধারণত আমাদের দেশে মাকে বেশি ইউজ করা হয় কিন্তু এটা দুই দুই দুজনের ক্ষেত্রে সমান বাবা এবং মা দুজনেই সমানভাবে যদি বলা হয় কারণ এই রোগ হওয়ার রোগ হওয়ার তো সেই জন্য বাবাও কিন্তু দায়ী হতে পারেন মাও দায়ী হতে পারে মাও দায়ী হতে পারেন তো এখন আমরা এটার জেনেটিক টেস্টের দিকে গেলাম যদিও তার ফাইন্যান্সিয়াল কনস্টেন্ট আছে এখন এই রকম একটা টেস্ট করতে প্রায় এক লক্ষ টাকা লাগে কিন্তু ওনারা কিন্তু পিছপা হন নাই তাহলে এই টেস্টটা করতে হচ্ছে বাচ্চার বাচ্চার নিজের বাচ্চার মায়ের এবং বাচ্চার বাবার তিনজনের টেস্ট করতে হচ্ছে এবং নবজাতকের মানে যে বাচ্চাটা পেটে আসবে তার তো আমরা করলাম কি এর আমরা জেনেটিক টেস্ট করলাম এই যে জিন হলো তুমি জানো যে আমাদের শরীর গঠন হয় হলো আমাদের শরীর গঠন হয় হলো অসংখ্য সেল দিয়ে এখন সেলের ভিতর নিউক্লিয়াস থাকে এখানে যেমন মাছ বরাবর যে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ব্লু কালারের ক্রোমোজম থাকে ক্রোমোজমের মধ্যে নিউ ডিএনএ থাকে ডিএনএ থাকে সেটা থেকে তোমার আমরা ডিএনএগুলো রিড করতে পারি তো এই থেকে আমরা জিন বের করি ওর মধ্যে টিউবারোস ক্লিয়ারোসিস জিন আমরা ডিটেকশন করতে পারি তো এই বাচ্চাটা জিন পাওয়া গেল কিন্তু মা বাবার জিন পাওয়া গেল না তার মানে হলো এটা হচ্ছে নিউ মিউটেশন মানে মিউটেশন হয়ে তার জিনের মধ্যে এই টিউবারোস ক্লিয়ারোসিস এসে পড়েছে এসে পড়েছে তার মানে বাবা আক্রান্ত নন মাও আক্রান্ত নন মাও আক্রান্ত নন তো তারপরে এই তাহলে ছেলের জিনটি ডিটেকশন হলো বাবা নর্মাল মাও নর্মাল ছেলের হলো নিউ মিউটেশন হ্যাঁ তো এখন পরবর্তী যে বাচ্চা সেই হলো স্বাভাবিক সেই দ্বিতীয় সন্তানকে জন্ম নিয়েছে সেই দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নিয়েছে সেই সন্তান হচ্ছে স্বাভাবিক আমি দেখাই তোমাকে সেই সন্তান হচ্ছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে আর একটু ব্যাপার আছে দ্বিতীয় সন্তানের জেনেটিক টেস্ট এটা খুব সোজা নয় কিন্তু যে সেটা করতে হয় হলো তোমার অ্যামিয়েটিক ফ্লুই ফ্লুই সেটা হচ্ছে তোমার তেরো থেকে পনেরো সপ্তাহ এটা হচ্ছে কি যে মায়ের পেটে যে বাচ্চাটা রয়েছে তার থেকে যে তোমার আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি গাইডে ওখান থেকে পানি নিয়ে করা হয় তাহলে এই এই পানিটা নিয়ে আমরা করি কি যে ওইটা আবার টেস্ট টেস্টে পাঠানো হয় তখন ওখান থেকে জিন নিয়ে ডিটেকশন করা হয় এবং সেটা কিন্তু রেজাল্ট আবার যদি দেখা যাচ্ছে যে সে আক্রান্ত তাহলে কিন্তু তাকে ট্রান্সমিশন করতে হয় তো এতে প্রায় বেশ খরচ খরচ আছে তার আসা যাওয়ার ব্যাপার আছে সময়ের ব্যাপার আছে তার ডেডিকেশনের ব্যাপার আছে ডাক্তারের ডেডিকেশনের ব্যাপার আছে কিন্তু ওরা কিন্তু কখনোই হাল ছাড়েন হাল ছাড়েন নাই এবং কখনো কিন্তু না এই দ্বিতীয় বাচ্চার ব্যাপারে না প্রথম বাচ্চার ব্যাপারে কখনো হাল ছেড়েছেন আচ্ছা এই না হেরে যাওয়ার গল্পতে কয়েকটি প্রশ্ন চলে আসছে সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন এই যে প্রথম সন্তানের বেলায় যে জিন মিউটেশনটা হলো 
এই জিন মিউটেশনটা হওয়ার কারণ কি এটার কি কোনো কারণ আছে না যে যে কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে যে কারো ক্ষেত্রে হতে পারে নিউ মিউটেশন মানে তোমার এটা কি এটা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য বাবা যে যে বাবা যদি আক্রান্ত হন বাবা যদি আক্রান্ত হন তাহলে ছেলে আক্রান্ত সম্ভাবনা আছে এখন যদি তুমি উল্টা দিকে যাও যে ছেলে আক্রান্ত তাহলে কিন্তু বাবার তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মায়ের খুঁজে পাওয়া যায় তার মানে ধরতে হবে তোমার তোমার হচ্ছে নতুন মিউটেশন নতুন মিউটেশন হচ্ছে এটা নিউ মিউটেশন বলে বুঝতে পেরেছো আমাদের বাচ্চার ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়েছে এবং এটার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই যে যে কারো ক্ষেত্রেই হতে পারে হ্যাঁ এখন এই টেস্টটা করতে কিন্তু তোমার ধরো প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে তখন তো আমরা এই টেস্টের কথা বলে আমি প্রায় তোমাকে বলি যে জেনেটিক টেস্ট করতে কিন্তু পয়সা লাগে বেশি কারণ এই জেনেটিক টেস্ট করতে তোমার হিউজ যে যে টেস্টে করে যে টেস্ট যেখানে যে ল্যাবে করে ওটার স্থাপনার প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার স্থাপনা বুঝেছ এবং ওখানে চার পাঁচ হাজার লোক কাজ করে হ্যাঁ তোমাকে ধারণা করা যাবে না যে কত লোক কাজ করে ওখানে তো সেই জন্য ওখানে একটা হিউজ একটা স্থাপনা তাহলে এ যখন আমি মানুষকে বলি মানুষ অবাক হয় যে পঞ্চাশ হাজার টাকার আবার কী টেস্ট হ্যাঁ তো মানুষ ধারণা তো ধারণা করতে পারে না তো সেই জন্য যখন কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় মানুষের সেটা করতে হবে তোমাকে আমি আরেকটা গল্প শেয়ার করি আমার একটা রোগী আছে যার দুটো বাচ্চা ওই মেটাক্রোমেটিক মেটাক্রোমেটিক লিকুইডোস্ট্রোফি সেটা হচ্ছে একটা নিউরো একটা সেটা একটা সেটা হচ্ছে একটা ব্রেনের ডিজিজ ডিজেনারেটিভ ব্রেন ডিজিজ যেখানে দুটো বাচ্চাই তোমার ধীরে ধীরে ব্রেনটা নষ্ট হচ্ছে তো আমি বললাম যে দেখেন আপনার দুটো বাচ্চাই তো ব্রেনের সমস্যা আপনি যদি থার্ড বাচ্চার কথা চিন্তা করেন তাহলে আমাকে বলবেন তাহলে আমি কিন্তু আমরা কিন্তু রোগ ডিটেকশান করতে পারি যে প্রিভেনশান করতে পারি হ্যাঁ তখন ওনারা এত আপসেট যে ওনারা বলছেন না ডাক্তার সাহেব আমরা জীবনে বাচ্চা নেব না হ্যাঁ তো একটা সুস্থ বাচ্চা মানুষের জীবনে খুব কাঙ্ক্ষিত জিনিস তো একটা দুটো বাচ্চা এক দুটো বাচ্চা যখন পরপর আক্রান্ত হয় হ্যাঁ তখন মানুষের মানে অফরত দুঃখ হয় তো এইটা নিয়ে আমরা কাজ করি যে আমাদের বাচ্চা একটা বাচ্চা যখন আক্রান্ত হলো যার কিছু জেনেটিক ডিজিজ আছে সেটাকে সঠিকভাবে ডিটেকশান করা এটা আমাদের কাছে ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেটা যাতে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া পদক্ষেপ নেওয়া হ্যাঁ একটা রোগ আছে তোমার স্পাইনাল মাস্কুলারট্রফি হ্যাঁ আমার একটা রোগীর কথা আমি বলি সেই রোগীটার আমার কাছে ছোটো বয়স এসেছিল যখন আমি বললাম স্পাইনাল মাস্কুলারট্রফি উনি কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই যে স্পাইনাল মাস্কুলার উনি ইন্ডিয়া ঘুরেছেন ওই যা অমুক জায়গায় ঘুরেছেন সমুক জায়গায় ঘুরেছেন উনি কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই আমার স্পাইনাল মাস্কুলারট্রফি সেকেন্ড বাচ্চা যখন আক্রান্ত হচ্ছে তখন গিয়ে বিশ্বাস করেছেন স্পাইনাল মাস্কুলারট্রফি বুঝছো তো এই যে এই আস্থা না থাকা এই ডাক্তারের উপর ইয়ে ডাক্তারের গাইডেন্স না থাকা এই এই যে পরিণতি ভয়াবহ সেটা মানুষকে বলে বোঝানো যায় না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে সামনের দিকে আঘাতে হলে তোমার বিজ্ঞানের নলেজকে ব্যবহার করতে লাগবে এবং অবশ্যই ডাক্তারের উপরে আস্থা রাখতে হবে আস্থা রাখতে হবে এবং এই যে বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক বেশি গাইড করতে পারে এবং আমরা নতুন নতুন ফলাফল নিয়ে আসতে পারি সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এক্ষেত্রে এই যে টিবার স্ক্লেরোসিস রোগে সন্তান আক্রান্ত কি না এটা বুঝ এটা একজন বাবা মা কিভাবে বুঝতে পারবেন আগে আগে তারপরে হচ্ছে যখন একটু বাচ্চা বড় হয় পাঁচ ছয় বছর বয়সে স্কিনে ওই মুখের মধ্যে স্পট থাকে তারপরে নেলে কিছু ইয়ে থাকে তারপরে কারো কারো হাটে ওই যে টিউমারের মতো হয় কিডনিতে তোমার প্রবলেম হয় ঠিক আছে তো টিবার টিব এবং বেশিরভাগ টিবার স্ক্রিসের বাচ্চা তোমার খিচুনি নিয়ে প্রেজেন্ট করে তো এর মধ্যে কোনো একটা ফেলে পরে ওই ডাক্তারের কাছে চলে আসতে হয় হ্যাঁ তো এই চলে আসতে হয় দ্রুততম সময়ে কিন্তু আমরা যেই বাচ্চাগুলো পাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা আসে অনেক দেরি করে তো বাবা মার বুঝতে বুঝতে আসলে দেরি হয়ে যায় সময় সময় চলে যায় সময় চলে যায় এবং বুঝতে পারার পরও আসলে নির্দিষ্টভাবে কার কাছে যাবেন কোন ডাক্তার দেখাবেন এটা সিদ্ধান্ত নিতে নিতে অনেকটা সময় চলে যায় অনেক অনেক সময় চলে যায় আর এত হতাশ থাকেন যে গিয়ে কাজ হবে কি না আমাকে সে প্রায় জিজ্ঞেস করে ডাক্তার সাহেব সত্যি সত্যি কি ভালো হয় বলেন তো দেখি হ্যাঁ এক্ষেত্রে এ স্বাভাবিকভাবেই সব বাবা মাই চান সন্তান সুস্থ হয়ে যাক তো যখন কি বাবা মা জিজ্ঞেস করেন যে সত্যি সত্যি ভালো হয়ে যাবে তখন স্যার উত্তরটা কি হয় কারণ এই সব রোগের তো সারা জীবন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হয় 
তো তাহলে শেখেছে আপনারা কি বলে আশ্বস্ত করেন বাবা মাকে এখন তো মনে করো কি যতক্ষণ মানে আমরা বলি কি যে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস মানে আমাকে আশা ছাড়তে করতেই হবে আমাকে আমাকে না মানে না হলে তো তোমার জীবন চলবে না আমাকে সামনের দিকে তাকাতেই হবে না হলে তো তুমি মানুষ তো আশা নিয়ে বেঁচে থাকে বেঁচে থাকে হ্যাঁ আমাকে তো আশা করতেই হবে আমাকে চেষ্টা চালাতেই হবে এই ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না আর আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে যে সাধারণত এই ধরনের জেনেটিক ডিসঅর্ডার যে বাচ্চার মধ্যে থাকে তখন দেখা যায় তার মধ্যে আরও অন্যান্য জেনেটিক ডিসঅর্ডার আরও অন্যান্য রোগও দেখা যায় থাকে তো সেগুলো কি করে আপনারা ডিটেক্ট করেন ও না এটা হচ্ছে এটা সিঙ্গল জিন ডিজিজ মনে করো তুমি যেটা বলছো যে সেটা হচ্ছে যে একটা রোগ থাকলে আরেকটা রোগ থাকতে পারে ওরকম নয় কিন্তু এটা সিঙ্গল জিন মিউটেশন এর মানে এটা যে মানে একটা প্রবলেম থাকলে আরও অন্যান্য প্রবলেম থাকবে এটার সঙ্গে এটা হয় যে তুমি যেটা বলেছো সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা মার্গ মাল্টি অর্গান কিন্তু তোমার মনে করো যে এটা ব্রেনেও এফেক্ট করে কিডনিতে এফেক্ট করে হার্টে এফেক্ট করে কিন্তু রোগ আছে বলে আরও জেনেটিক ডিসঅর্ডারের রোগ থাকবে এরকম না এরকম না কিন্তু এরকম না কিন্তু আচ্ছা আর এই টিবার স্ক্লেরোসিস রোগের ফেটটা কি কত মানে এটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বা কতটুকু পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারে মানুষ আমি তোমাকে বলি আমার নিজের যে টিবার স্ক্লেরোসিস রোগে আছে আমি টিবার স্ক্লেরোসিস আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে আমেরিকাতে আমি যেখানে কাজ শিখেছি সেই ডিপার্টমেন্টে আমি কাজ শিখেছি তো ওখানেও দেখেছি যে টিবার স্ক্লেরোসিসের কিছু কিছু বাচ্চা আছে যে বেশ ভালো শুধুমাত্র খিচুড়ি আছে এবং খিচুড়ি যদি কন্ট্রোল রাখা হয় প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করে আর কিছু কিছু বাচ্চা আছে ধরো থার্টি টু ফর্টি পারসেন্ট বাচ্চা আছে যারা যারা খিচুড়ি কন্ট্রোল করা সত্ত্বেও তারা কিছু অটিস্টিক ফিচার নিয়ে থাকে তো এদেরকে বেশ খারাপ এরা এদেরকে কন্ট্রোল করা কঠিন হয় যেমন এই বাচ্চাটা আমি খিচুড়ি কন্ট্রোল করেছি ঠিকই আছে কিন্তু প্রায় অটিজমের মতো ফিচার নিয়ে আছে আমার একটা বাচ্চা আছে যে চিটকম মেডিকেল কলেজের প্রফেসরের বাচ্চা ও বেশ ভালো আছে খিচুড়ি কন্ট্রোল আছে এবং বেশ ভালো আছে স্কুলে লেখাপড়া করছে তো এরকম আর কি হ্যাঁ এবং তার কথা কথা বলাতেও কোনো সমস্যা নেই একদমই ভালো বাচ্চা একদমই ভালো বাচ্চা আচ্ছা আর এই টিবার স্ক্লেরোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার তার মানে কোনো কারণ নেই এবং সারা জীবন ধরেই ওষুধ খেয়ে যেতে হবে খিচুড়িটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে খিচুড়ি খিচুড়িটা কন্ট্রোলে রাখতে হয় আর স্যার বলেন যে আমেরিকাতে টিবার স্ক্লেরোসিসে আলাদা হাসপাতাল আছে হাসপাতাল আলাদা মানে এটা নিয়ে কাজ করে আলাদা বিভাগ আছে আলাদা বিভাগ আছে ওখানে আমি কাজ শিখেছি আচ্ছা তো বাংলাদেশে এটার কতটুকু উপায় আছে এবং টিবার স্ক্লেরোসিসে আক্রান্ত হলে না আমি বলি যে আমেরিকাতে যা কাজ হয় বাংলাদেশে সে একই কাজ হয় কিন্তু আমরা রোগী পাই অনেক পরে সেটাই মানুষ আসলে জনসচেতনতার অভাব আমরা আসলে বুঝতেই দেরি করে ফেলি বুঝতে দেরি করে ফেলি স্যার জানলাম যে টিবার স্ক্লেরোসিস হচ্ছে এক ধরনের জেনেটিক ডিসঅর্ডার তো এই রোগ নির্ণয় করতে হলে আর কি কি ধরনের টেস্ট করা যেতে পারে যেমন আমরা ধরো টিবার স্ক্লেরোসিস পেলে পরে আমরা যেটা করি যে ইজি করি যে খিচুড়িটা হচ্ছে এবং কোন টাইপের খিচুড়ি হচ্ছে সেটা করি এমআরআই করি ইউজুয়ালি এমআরআই দিয়ে আমরা রোগটা ডিটেকশন করা হয় বছর বছর ব্রেনে এমআরআই করো তো আমরা তো অদ্ভুত রূপ পারি না বাচ্চাকে ধরো দুই বছর তিন বছর চার বছর পর পর এমআরআই করতে হয় ব্রেনের আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে কিডনির আলট্রাসনও করতে হয় কারণ কিডনিতে ইয়ে হয় তোমার ওই যে কিডনি সিস্টের মতো হয় ওখান থেকে ব্লিডিং হয় অনেক সময় সেই জন্য কিডনির আলট্রাসনোগ্রাম মাস্ট করতে হয় আর একো কার্ডিওগ্রাম করতে হয় হার্টে এক ধরনের টিউমারের মতো হয় তো সেই জন্য হার্টের চেক করতে হয় আর হচ্ছে যে ওই যে নেইলে এক ধরনের টিউমারের মতো হয় অ্যানজিও ফাইব্রোমেটোসিস বলি তো এটাতে শুধুমাত্র এই জিনিসটা হয় কিন্তু এটা এতে লং রানে কোনো সমস্যা করে না আর এই মুখে এক ধরনের যেটা বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চা হলে মুখে এক ধরনের স্পটের মতো পরে স্পট দেখা যায় যেটা দেখতে খারাপ দেখা যায় হ্যাঁ অ্যানজিও ফাইব্রোম বলি আমরা ওইটাকে দেখতে খারাপ দেখা যায় কিন্তু ওইটা কোনো লং রানে ক্ষতি করে না তো কিছু লং রানে যেটা ক্ষতি করে সেটা হচ্ছে খিচুনি আর কিছু অটিস্টিক ফিচার থাকে সেটা ব্রেনে ক্ষতি করে এটা একটা সমস্যা হয় আর কি বুঝতে এই যে এই কিডনির আলট্রাসনোগ্রাম আর ইকো কার্ডিওগ্রাম যে এটা কতদিন পর পর রিপিট করা হয় একোটা সবসময় করা লাগে না কিন্তু আলট্রাসনোগ্রামটা ছ মাস পর করা লাগে আর এমআরআইটা মোটামুটি এক থেকে দুই বছর পর করা লাগে তাহলে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি স্যার তো শেষ শেষ মুহূর্তে স্যার যে টিউবার স্ক্লেরোসিস আমরা যদি আগে শনাক্ত করতে চাই এবং প্রতিরোধ করতে চাই এর জন্য বাবা মাকে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে নিয়ম মানার থেকে যেটা জরুরি যেটা 
যে কোনো যদি আমরা এটিকুলাকে নিউরোকিউটিনিয়াস ডিজিজ বলি নিউরোকিউটিনিয়াস ডিজিজের মধ্যে বেশি নাই কিন্তু এই এই টিউবারস্কুলোসিস একটা আর এনএফ ওয়ান বলি আমরা নিউরোফাইব্রোমেটোসিস ওয়ান হ্যাঁ এটাতেও কালো কালো স্পট থাকে এটা থাকে সাদা স্পট আর ওটা থাকে কালো স্পট তো যদি কোনো বাচ্চার কালো স্পট থাকে অথবা সাদা স্পট থাকে তাহলে এই তাহলে এই এবং অবহেলা না করে অতি শত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যদি সাদা বা কালো স্পট শরীরে দেখা যায় একই সঙ্গে যদি বাচ্চার খিচুনি থাকে এবং মনে হয় যে ডেভেলপমেন্ট এসে পেছানো তাহলে কিন্তু তোমার ওই মানে পিডিয়াট্রিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করা ভালো আসলে আমরা সব সময় দেখছি যে শিশু ডেভেলপমেন্টাল মাইল ফলকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সব ক্ষেত্রেই যে বাবা মাকে এগুলো খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাচ্চা ঠিক সময় ঘাড় শক্ত হলো কি না উঠে বসলো কি না দাঁড়ালো কি না এটা সব সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি আমি তোমাকে একটা অবজারভেশন আমার বলি সেটা হচ্ছে কি যে আমি প্র্যাকটিস করি তিরিশ বছর আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলি এটা যে মায়েরা যদি বাচ্চা না খায় সেই জন্য খুব দ্রুত চলে আসে কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করি বাচ্চা আপনার বাচ্চা কখন দাঁড়িয়েছে বলুন তো দেখি বলতে পারে না বলে বেশিরভাগ মা ওই বলে দেরি করে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কখন দাঁড়িয়েছে বলতে পারে না স্পেসিফিক্যালি হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু খুব জরুরি কোন সময় দাঁড়ালো কোন সময় হাঁটলো কোন সময় কথা বলেছে এটা খুব জরুরি কিন্তু কারণ ডেভেলপমেন্টাল মাইন্ডস্টোন খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে আমি যতবার মায়ের আসা আমি জিজ্ঞেস করি ও বলো তো দেখি কখন বসেছে বসে ছ মাসে দাঁড়াই হচ্ছে এক এক বছরে হাটে হল আঠারো মাসে হ্যাঁ আর কথা শুরু হয় এক বছরে এক শব্দ দুই বছর দুই বছর দুই শব্দ তিন বছরে তিন শব্দ আমি যতবার একটু এখানে আসি এগুলো বলে যাই যেন মানুষ শোনে এবং এগুলো মনে রাখে হ্যাঁ তাহলে এগুলো যদি মায়েরা একটু একটু করে শোনে তাহলে কিন্তু মনে রাখার টেন্ডেন্সি থাকে আর মায়েরা আমি যতবার জিজ্ঞেস বলি একটু করে দেরি করে বলেছে একটু করে দেরি বলে অর্থ নাই কিন্তু হ্যাঁ একটু করে দেরি করে তুমি কিন্তু কোনো সলিউশন পাবো না স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানতে পারলাম আপনি আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ স্যারের সাথে কথা বলছিলাম টিবোরে স্ক্লেরোসিস নিয়ে এক দম্পতির না হেরে যাওয়ার গল্প শুনলাম আশা করি আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি